Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को Good evening everyone welcome to Wi-Fi study changing the way of learning India's number one online education channel plus a part of an academy तो गई सबसे पहली चीज तो ये कि next week आपका ये मतलब ये पूरा week जो नया start हुआ है इसमें हम कौन कौन से topic करने वाले हैं पहले मैं ये सारी चीजें आपको बता देती हूँ सबसे पहले ना ये वाला पूरा जो chapter है आपका ये micro organism से start करें हम यहाँ पे ठीक है चीजों को स्टार्ट करें हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवी जिसे बोलते हैं क्योंकि अगर आपको जैसा हमने प्लांट्स जो है वो पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था और प्लांट्स इससे पहले इसलिए कराया था मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहले प्लांट्स इसलिए कराए थे क्योंकि प्लांट्स थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है उसको समझने के लिए आपको रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे चाहिए चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकन रहता है वो यहाँ पर तो अभी जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने वाले हैं जिसमें हम बैक्टीरिया जो सीक्वेंस में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले ये क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो बैक्टीरिया से शुरू होगी राइट नेक्स्ट विल गो टू वायरसेस यहाँ पे उसके बाद आपका प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे ठीक है प्रोटोजोन्स को कंप्लीट करने वाले हैं एंड उसके अलावा अगर कुछ भी और इम्पॉर्टेंट जैसे अमीबॉइड सी लिएटेड ये सारे तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे ख्याल टॉपिक आपको समझ आ गया है और इस टॉपिक के बाद यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो कैसे करना है आपको उसके बाद सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है तो जो भी चीज़ें आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन उन चीज़ों को ना यहाँ पर अच्छे से पहले कवर करते हैं उसके बाद जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेवल पर अपना लेके जाएंगे राइट तो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं ना तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड ही है ना उससे आप क्या समझते हो माइक्रो मतलब बहुत छोटा है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटा एक सूक्ष्म जिसे हम कहते हैं अब अगर यहाँ पे बहुत छोटा लिखा हुआ है तो क्या ये साइज के लिए छोटा या हम यहाँ पे एग्जैक्टली exactly क्या बोल रहे हैं इतना छोटा कि जैसे कोई छोटी सी चीज़ को जैसे हम बोलते हैं कि इतना छोटा है कि हमें पकड़ने में मुश्किल हो रही है चीज़ों को उसको उसको एनालाइज करने में दिक्कत हो रहा है नहीं ये इतना छोटा कि इसको बैक माइक इसको यहाँ पे माइक्रोस्कोप से अग भी अगर देखा जाएगा तो इनमें से कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको आप माइक्रो जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे बहुत सारे एक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप एग्जैक्टली exactly क्या करते हो कि आप उसको इधर से ठीक है इसको आप यहाँ पे नॉर्मली उस जैसे पर्टिकुलरली अगर हमने बोला कि माइक्रोस्कोप से भी आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो साइज जिसका बहुत छोटा होता है नेकेड आइज से उसको हम नहीं देख सकते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है ठीक है अब ये चैप्टर हमने बैक्टीरिया से स्टार्ट किया सबसे पहले हम यहाँ पर जीवाणु पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं ठीक है तो एग्जैक्टली exactly बैक्टीरिया की अगर आपको डेफिनेशन दी जाए या बैक्टीरिया के बारे में आपको बताया जाए तो बैक्टीरिया जो वर्ड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया 
सबसे पहले तो चीज याद रखिए बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए बोला जाता है मतलब पृथ्वी पे पहली बार जो भी जीवधारी या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सबसे पहले अपेयर हुए थे अर्थ पे उनमें से बैक्टीरिया जो है ना ये एक पहली कैटेगरी है जो सबसे पहले अपेयर हुआ था बैक्टीरिया जो है वो पृथ्वी पे सबसे पहले धरती पे सबसे पहले यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और ये बोला जाता है कि सबसे पहले जो है ना वो वैक्यूज को आइडेंटिफाई किया गया था यानी कि जब धरती पे जीवन की शुरुआत हुई थी तो जो चीज सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई थी वो क्या था एक वैक्यूल वैक्यूल मतलब एक खाली बबल जैसा जैसे बुलबुला रहता है ना उसके जैसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक एक मूवमेंट की या फिर उसके अंदर ऐसा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है या उसके अंदर कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से वो घूम रहा है ठीक है तो पहला लिविंग सेल जो धरती पे मौजूद था जिसको हम जीवित बोलते हैं जीवित कोशिका बोलते हैं वो क्या थी आपकी बैक्टीरिया करके इसको टर्म किया जाता है हालांकि आपको पता है कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था है ना ये चीज याद है आपको 1665 1665 में सेल की डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी लेकिन आपको ये याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो उन्होंने किस में से डिस्कवर किया था एक बार्क में से यानी कि जो उन्होंने डिस्कवर किया था ना वो डेड सेल डिस्कवर किया था एक मृत कोशिका जिसे हम कहते हैं सेल को हम कोशिका बोलते हैं एक मृत कोशिका जो है उसमें से आ, उसको डिस्कवर किया था कि इसको हम क्या बोलेंगे सेल है ना लेकिन पहली बार कोई लिविंग सेल या जिंदा जिसे हम बोलते हैं तो पहली बार कोई भी लिविंग सेल जो है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था तो याद रखिएगा पहली बार कोई जीवित कोशिका या फिर लिविंग सेल जो है वो एंटनी वॉन ल्यूनहॉक के द्वारा डिस्कवर किया गया था ठीक है ए बी ल्यूनहॉक करके इनको हम पूरा यहाँ पे नाम बोलते हैं ए बी ल्यूनहॉक यानी कि एंटनी वॉन ल्यूनहॉक के द्वारा सबसे पहले एक लिविंग सेल के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था अब बेसिकली यहीं पे हम बैक्टीरियाज के बारे में आइडेंटिफाई करें कि बैक्टीरियाज बेसिकली होते क्या हैं एक पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं जो भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ आप उनको समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नाइनटीन सिक्सटी फाइव नी सिक्सटीन सिक्सटी फाइव मैंने बोला सिक्सटीन सिक्सटी फाइव जरा ईयर्स को ध्यान से सुनिएगा आप लोग डेट्स और ईयर्स जो भी यहाँ पे बोले जाते हैं ध्यान से सुनना है मेरे ख्याल दो चीज़ें क्लियर हैं सेल को जब हमने डिस्क्राइब किया तो सेल जो डिस्क्राइब हुआ था वो किसके द्वारा यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ था एंटनी वॉन ल्यूनहॉक के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया था तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बैक्टीरियाज के बारे में बात करते हैं तो बैक्टीरियाज बहुत ही प्रिमिटिव यानी कि पुराने बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स बोले जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहली चीज सेलुलर तो हैं लेकिन किस तरीके के यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव यानी कि ऐसा कोई भी जीव जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है एक सिंगल कोशिका से बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर करके उसको टर्म किया जाता है राइट right. प्रो है कोई भी चीज अगर यूनिसेलुलर है बहुत ज्यादा सिंपल है तो वो क्या क्या कहलाएगी प्रो कहलाएगी प्रो का मतलब क्या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई भी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है या वेल well डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रो कैरियोटिक न्यूक्लियस करके टर्म किया जाता है जितने भी बैक्टीरियाज हैं उसको मोनेरा क्लासिफिकेशन में डाला जाता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जो क्लासिफिकेशन है या ऐसा कौन सा बैक्टीरिया को अगर आपको एंटर करना है बैक्टीरिया को आपको ऐड करना है तो आप कौन से किंगडम में इसको रखोगे तो क्या याद रखना है आपको मोनेरा में तो सिंपल अगर तीन वर्ड्स में बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाए तो यूनिसेलुलर प्रो ठीक है दूसरा यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको कि मोनेरा कैटेगरी में इसको रखा जाता है और तीसरा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स करके इसको टर्म करते हैं तो पहला चीज ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी चीज को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बोलें तो वो भी बात ठीक होगा ना इन कैरेक्टरिस्टिक्स में या जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बोले जाते हैं उसमें यूनिसेलुलर प्रो तो हो ही गया प्रेमेटिव हो गया 
आप कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हर पॉसिबल हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं हर पॉसिबल हैबिटेट बोला तो यानी कि हर तरीके के एरिया में सरवाइव कर सकते हैं हर तरीके की सिचुएशंस में सरवाइव कर सकते हैं जैसे ठंडे में गर्म में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का टेम्परेचर गर्म हो तो वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं ऑक्सीजन के बिना भी तो ये जो ज़रा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसको हम एन और एरोबिक बोलते हैं ठीक है एन बोला तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ठीक है और एरोबिक यहाँ पे बोला सॉरी uh, एनोरॉबिक बोला तो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया और अगर प्रेजेंस बोला तो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है तो एनोरॉबिक मतलब एब्सेंस एनोरॉबिक uh, मतलब प्रेजेंस जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको हम एनोरॉबिक या एब्सेंस बोलते हैं और जिसमें ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उन बैक्टीरियाज को क्या बोला जाता है एरोबिक बैक्टीरियाज दोनों तरीके के बैक्टीरियाज के बारे में हम बात करेंगे आपको क्या करना है इसमें एग्जाम्पल जो है वो याद रखते हैं कौन से एग्जाम्पल इस्तेमाल किए जाते हैं हैबिटाइट की हमने बात किया तो मिथेनोजेंस हेलोफाइल्स थर्मो एसिडोफल्स जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा नमक के पानी में जैसे नॉर्मली क्या होता है अगर आप नमक बहुत ज़्यादा नमक का पानी रहेगा तभी आपको वहाँ पे छोड़ा जाएगा तो उस नमक के पानी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको ना पी पाओगे ना आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा नमक के पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं इसलिए इनको ना हेलो फाइल्स करके बोला जाता है ठीक है हेलो फाइल्स करके बोलते हैं मिथेनोजेंस बोला तो ऐसे बैक्टीरियाज जो कि मिथेन गैस जो होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं तो मिथेनोजेंस करके थर्मो एसिडो फाइल्स बोला तो ऐसे बैक्टीरियाज जो हर तरीके के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर तरीके के टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं चाहे वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो बहुत ज़्यादा लो हो माइनस में भी टेम्परेचर रहेगा या ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर पाता है वहाँ पे बैक्टीरिया अपने आप को डेवलप कर लेते हैं ठीक है सिंपल सी चीज़ है इसीलिए बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं जैसे आपको पता है एक सिंपल सी अगर टर्मिनोलॉजी देखनी हो तो एक चम्मच जो मिट्टी जो अभी सड़क पर है अगर एक चम्मच मिट्टी आप उठाओगे तो उसमें कम से कम एक मिलियन बैक्टीरिया मौजूद होगा एक चम्मच मिट्टी के अंदर एक चम्मच मिट्टी के अंदर एक मिलियन बैक्टीरियाज होगा हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया ना हो हमारे बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद ना हो लाइक आपकी टंग पे बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ठीक है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी आँत और बड़ी आँत दोनों जगह पर आपके स्टमक के अंदर इन तीनों जगह पर ना बैक्टीरियाज है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में खासकर जो है ना ई कोलाई एस्टरीशिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है और ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज़म है मतलब इसके बारे में सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है ई कोलाई को बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे ई कोलाई जो होते हैं ना इनको एशरीशिया कोलाई जो है ये बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो की जाती है ना उसमें भी ये अवेलेबल होते हैं राइट right, अब इतना नंबर में ये अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी करते हैं जो प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो सेक्सुअल और ए सेक्शुअल यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल और ए सेक्शुअल दोनों तरीके से होता है अगर ए सेक्शुअल अलैंगिक जनन से हो रहा है रिप्रोडक्शन तो सिंपली वो अपने आप को क्या करते हैं एक से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ठीक है फिर ये बैक्टीरिया अपने आप को फिर से एक से दो एक से दो करके नंबर में मल्टीप्लाई करता जाएगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसके लिए वो कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन ऐसा जो फॉर्मेशन है वो इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे अपना जो डीएनए का जो मटेरियल है ना जेनेटिक मटेरियल जो है उसको सिंपली वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको यहाँ पे टर्म किया जाता है कि कैसा आपको यहाँ पे टर्म करना है कैसे आपको यहाँ पे चीज़ें देखनी है ठीक है ना इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आगे बात करें कि सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है 
राइट right? सबसे छोटा बैक्टीरिया का नाम क्या है और सबसे बड़े बैक्टीरिया का नाम क्या है तो सिंपल आप याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बोला कि साइज के हिसाब से हम मेजर करते हैं यहाँ पे मतलब स्मॉलेस्ट है तो क्या माइकोप्लाज्मा ठीक है माइकोप्लाज्मा नाम का जो बैक्टीरिया होता है जिसका साइज 0.1 पॉइंट माइक्रोमीटर जो कि धरती पर मौजूद किसी भी चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं पूरा तो धरती पर मौजूद सबसे छोटी जो चीज़ है वो माइकोप्लाज्मा है जीरो माइक्रोमीटर इसका जो साइज होता है राइट और लार्जेस्ट जो है वो यूप्लोसियम फ्रेश यूप्लोसियम फैसिलो फैसल सोनी ये जो है ये सबसे बड़ा या बैक्टीरिया इसको बोला जाता है लार्जेस्ट बैक्टीरिया बोलते हैं तो 600 हंड्रेड माइक्रोमीटर जो है उसका यहाँ पे साइज है ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा मतलब एक, कभी कभी एग्जाम्स में यहाँ पे ये चीज़ जो है वो पूछा जाता है आ, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होता है और जो मैकेनिज्म होता है उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं ठीक है कॉन्जुगेशन जहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा जो ऑर्गन्स हैं उनको इस्तेमाल करना है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपना डीएनए डायरेक्टली ट्रांसफर करना इन अनदर सेम टाइप ऑफ स्पीशीज राइट तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम कंजुगेशन या ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन ये तीन वर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं राइट right? तो ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि कैसे आपको ये चीज पूरा यहाँ पे रिवाइज करना है राइट right? अब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरिया को उनके न्यूट्रीशन के हिसाब से ना हम अगर उनको अलग अलग करें आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो विटेकर की क्लासिफिकेशन थी जिसको हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर डिफाइन करना है डिवाइड करना है क्लासीफाई करना है उसको वर्गीकरण करना है तो उसको ना आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड करो मतलब किस तरीके के पोषण या किस तरीके के पोषक तत्वों पे वो डिपेंड कर रहा है ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का तो उसी तरीके से अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं ना यहाँ पे तो बैक्टीरिया को भी हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अब यहाँ पे ना वर्ड्स को समझना बहुत इजी कॉन्टेक्स्ट uh, में इसको समझेंगे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफी को हम ऑटोट्रॉफिक को हम क्या बोलते हैं स्वयपोषी राइट right. स्वयपोषी बोला तो मतलब क्या जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं चाहे वो फिर किसी की भी हेल्प लें केमिकल की हेल्प लें या किसी भी तरीके से या सिंपली अगर इनके अंदर पिगमेंट मौजूद है तो ये सारा पार्ट क्या है ऑटोट्रॉपिक जो है ना ये इसको बोला जाता है राइट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा यहाँ पे फोटोट्रॉफिक यानी कि फोटो मतलब लाइट है ना ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए अपना भोजन बनाने के लिए उसको हम फोटोट्रॉफिक बोलते हैं कीमोट्रॉफिक बोला तो केमिकल को इस्तेमाल करके ठीक है केमिकल बोला तो क्या इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकार्बनिक जो चीज़ें होती हैं उनसे कार्बनिक चीज़ें बनाना ये कीमोट्रॉपिक होता है सिम्बायोटिक रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन क्या सहजीवी सहजीवी मतलब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मौजूद है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर के अंदर है स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है छोटी आंत जो होती है वहाँ पे मौजूद है और उसके बदले ना वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे आपने एक लाइन सुना है ना बैक्टीरिया ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फो ऑफ ह्यूमंस या फार्मर्स के लिए लाइन यूज़ होती है ये ह्यूमंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं लेकिन साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं तो पॉजिटिव जब भी बोला जाएगा तो सिम्बायोटिक रिलेशन अब ई कोलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है क्या ये नुकसान पहुंचा रहा है नहीं ये अपना बॉडी को हमारी बॉडी को जो विटामिन के जो होती है ना उससे आ, हेल्प करता है मतलब उसको डाइजेस्ट करने में और इन टर्न इक्वलाई क्या कर रहा है हमसे अपना खाना जो है ना उसको बना रहा है नुकसान देते हैं ये दोनों सेप्रोफिटिक और पैथोजेनिक सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिके चीज़ों के ऊपर यानी कि मृत चीज़ें जो होती हैं मरी हुई जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए और पैथोजेनिक बोला तो पैथोजेनिक सिंपली जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बाद अपना भोजन या उनसे अपना भोजन लेते हैं तो उसको यहाँ पर ना पैथोजेनिक बोला जाता है ठीक है ओके okay, राइट right. देखो एक चीज़ ये कि एन डी ए वगैरह का जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं एग्जाम्पल्स वगैरह मैं यहाँ पे दे रही हूँ और जो भी एग्ज़ाम्स हैं राइट right. तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना कि आ, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं 
अच्छा इसमें एक चीज फोटोग्राफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना ये अच्छा इसमें से ऑब्लिगेटेड और फैकल्टेटिव मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ पहले ये शेप्स एंड साइज कंप्लीट करते हैं बैक्टीरिया को शेप्स एंड साइज के हिसाब से भी डिफाइन करते हैं राइट अब यहाँ पे एग्जांपल है अभी पीछे आप एग्जांपल के लिए बोल रहे थे तो बेसिकली इधर मैं ना आपको सारे एग्जाम्पल समझ आएंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर स्फेरिकल बोला तो स्फेरिकल मतलब गोल ऐसा करके ठीक है गोल बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है ये कैसे बैक्टीरिया है स्फेरिकल ठीक है और इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कोकस यहाँ पे पूरा अगर रॉड शेप के हैं जैसे ये है तो इसको हम क्या बोलते हैं बैसेलस बैक्टीरिया बोला जाता है अगर ये कॉमा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा करके जैसे ये ये बैक्टीरिया कैसा दिखाई दे रहा है ऐसे करके ना कॉमा जैसा दिखाई देता है तो उसको विब्रियो बोलते हैं अगर ऐसे ये स्पाइरल स्पाइरल जैसा है जैसे ये है इसमें ना ऐसे स्पाइरल जैसा बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया करके टर्म किया जाता है ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं अब इसी में एग्जाम्पल स्फेरिकल या गोल बोला तो कोकाई वर्ड इस्तेमाल किया स्ट्रेप्टोकोकस बहुत ही कॉमन सा बैक्टीरिया है बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है डिप्लोकोकस एग्जाम्पल किसका है स्फेरिकल का स्टफाइलोकोकस किस चीज़ का एग्जाम्पल है अगेन ये स्फेरिकल का मोनोकोकस बोला तो सिंगल ऐसा ठीक है डिप्लोकोकस बोला तो दो एक साथ ऐसा जुड़े हैं दो तो डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टो बोला तो पूरी एक लाइन ऐसे करके सारे बैक्टीरियाज एक साथ जुड़े हुए हैं यूं करके तो स्ट्रेप्ट स्ट्रेप्सिल्स टाइप का स्ट्रेप बनी हुई है यहाँ पे और स्टफाइलो बोला तो ये क्या है ये यहाँ पे ऐसा करके ये डिवाइड भी रहेगा चेन्स में डिवाइड होगा तो स्टफाइलो राइट रॉड शेप बोला तो बेसिलस यानी कि बैसेला सीरस इसका एग्जाम्पल है राइट ओके कॉमा शेप बोला तो विब्रियो करके टर्म करेंगे विब्रियो कॉलरा इसका एग्जाम्पल होता है जो कॉलरा है जा जो बीमारी होती है वो विब्रियो कॉलरा के द्वारा ही होती है स्पायरलम बोला तो स्पायरलम वॉल्यूटेंस uh, जो है वो इसका एग्जाम्पल होता है तो एक बार ये सारे एग्जाम्पल जो है ना ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कैसे क्या आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम आपको समझ आ गया जो उसका जो भी है कैसा उसको कंप्लीट करते हैं एक बार जस्ट स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर अच्छा ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कई बार आपने ना लिखा हुआ थियोरिटिकली बुक में देखा होगा कि ये बैक्टीरिया जो है ना आ, ये ग्राम पॉजिटिव है ये ग्राम नेगेटिव है नथिंग स्टेनिंग के ऊपर है ये जैसे आपने नाइन्थ और टेंथ में अगर आपने इलेवन ट्वेल्थ में साइंस नहीं भी पढ़ी है तो भी मेरे ख्याल आप सी के बच्चों ना आपने पढ़ी होगी साइंस स्टेनिंग करते हैं है ना आपने टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल किए या फिर जो हम एक स्लाइड्स यूज़ करते थे स्लाइड्स पे जैसे आपने कुछ काटा और उसको रखा तो सेफरन दिया जाता था आपको लैब में सेफरन देते थे और बोलते थे एक बूंद सेफरन जो है उस पर डालनी है तो वो जो भी स्लाइड होती थी हमारी या जो भी हमारे पास एक कटिंग होती थी वो पिंक कलर की हो जाती थी यानी कि उसने स्टेन जो है ना ये आपका स्टेन जो है उसमें रखा हुआ है ठीक है मतलब स्टेन जो है उसने ले लिया तो अगर बैक्टीरिया स्टेन को ले लेता है तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं और अगर यहाँ पे आ, 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 स्टेन को नहीं ले रहा है स्टेन नहीं ऑब्जर्व करा है स्टेन नहीं लिया तो ग्राम नेगेटिव करके यहाँ पे उसको बोलते हैं ओके नो बड़ी इज है फॉर सी डी एस सी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है क्या स्टार्च के लिए टेस्ट किया जाता है सलाइवा के लिए टेस्ट किया जाता है अनियन पील आपने किया होगा कि अनियन सारे लोग यहाँ पे एन और ये सारे हैं तो मतलब सी की क्लास के लिए कोई भी नहीं है ओके राइट मतलब जिस भी क्लास के लिए हो मतलब वैसे तो ये सी की क्लासेस हैं तो आई गेस उस हिसाब से करिए आप लोग ओके राइट एक बार यहाँ पे ना बैक्टीरिया का डायग्राम देखते हैं एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे रहेगा <coughs> देखो बैक्टीरिया का कोई भी पर्टिकुलर डायग्राम होता है तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो चीज़ें समझना है सबसे पहला पार्ट सीलिया ठीक है दूसरा पार्ट ये पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लैजिला करके टर्म करते हैं तीसरा यहाँ पे इसका जो कैप्सूल होता है ठीक है कैप्सूल थर्ड पॉइंट यहाँ पे राइट कैप्सूल के अंदर इसके अंदर होता है एक सेल मेम्ब्रेन चौथा पार्ट यहाँ पे राइट फिफ्थ इसके अंदर का जो डीएनए मौजूद है और लास्ट इसके अंदर जो प्लाज्मिड मौजूद होता है राइट एक ऐसा डीएनए जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है और बैक्टीरिया के अंदर ही मौजूद होता है तो ये पार्ट जो है ना वो याद रखिएगा 
हो गया राइट देखिए सी डी एस वाले आई गेस यहाँ पे हैं एंड प्लीज़ करके सी डी एस ओके 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 सी डी एस की क्लासेज हैं ये तो थोड़ा सा मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँ जो सी डी एस में आपको बेसिकली पूछे जाते हैं ओके राइट देखिए यहाँ पे वापस पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैप्सूल ठीक है किस चीज़ का बना होता है ये ग्लाइको की बनी हुई एक लेयर होती है जो बैक्टीरिया को उसका शेप देता है देखो मैं आपको बैक्टीरिया का शेप बोल रही हूँ कॉमा शेप है सर्कुलर शेप है या फिर रॉड शेप है या स्पाइरल की तरह है तो ये शेप उसकी ऐसी क्यों आ रही है क्योंकि उसके पास बाहर में ना एक टफ लेयर रखा हुआ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं ग्लाइको ये एक बार ना चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इम्पॉर्टेंट है ग्लाइको करके उसको टर्म किया जाता है ना दूसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो ग्लाइको के अंदर वाली जो लेयर होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन करके तीसरा पॉइंट सीलिया अब ये बैक्टीरिया है ठीक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको मूव करना है इसको चलना है एक जगह से दूसरी जगह उसको चलना है तो ये क्या है सीलिया और फ्लैजिला जो दो पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू ये क्या है इसकी मूवमेंट के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं राइट तीसरा चीज़ यहाँ पे डीएनए जो इसका मौजूद है ये दो डीएनए एक चीज़ याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये नीरज क्या रिप्लाई करना है एक बार क्वेश्चन तो लिखो अपने ओके राइट डी जो है बैक्टीरिया के अंदर एक इस चीज़ को ध्यान से समझना दो तरीके के डी होते हैं एक स्ट्रैंडेड फॉर्म में जैसे ये है स्ट्रैंड की तरह पूरा है फॉर्म दूसरा जो है ना सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया के अलावा दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होता है तो जो सर्कुलर डीएनए है ना उसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मेट बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखिएगा प्लाज्मेड को हम इस्तेमाल करते हैं कभी भी पूछा जाए आपको कि डीएनए में जो सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया में जो सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो आपको याद रखना है प्लाज्मेड्स राइट देखो एक चीज़ सुनो आप लोग का ना आ, क्या है कि पहला चीज़ ये कि पीडीएफ के लिए यहाँ पे मत देखो आप पीडीएफ जब आपकी सुबह में साढ़े नौ बजे और बारह बजे जो साइंस की क्लासेस होती हैं आप उनको अटेंड करो उसमें सारी पीडीएफ दी जाती हैं जैसे एक क्लास में अभी केमिस्ट्री चल रहा है बट जे की साढ़े नौ बजे जो क्लास होगी उसमें आपका बायो चलेगा तो उस क्लास में प्रॉपर सारी पी जाती हैं तो यहाँ पर सिर्फ आप चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए अच्छे से पढ़ो ठीक है बाकी जो भी कुछ रहेगा वहाँ पर भी अगर ना मिले तो आप मुझे बताओ अदरवाइज़ वहाँ पर आ, पूरा मिलेगा ठीक है अब ये प्लाज्मिड को हिंदी में भी प्लाज्मिड ही बोलते हैं अब लास्ट में एक बार बैक्टीरिया का डिजीज देखो आप ठीक है ट्यूबर क्लासेस पल्मनरी डिप्थीरिया कॉलरा लेप्रोसी पर्ट्यूसिस टिटनेस प्लेग साइफलस और सेल्मोनैलिसिस एग्जाम में आपको पूछते हैं कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है तो आप सिर्फ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ठीक है तो गाइज ये चीज़ आपको यहाँ पे रिवाइज करनी है एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा जो भी डाउट रहेगा आप यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन्स में लिखेगा कल की क्लास जो है ना वो आपकी वायरसेस की होगी ठीक है और तब तक प्लीज़ करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक का ज़माना है सोशल मीडिया मीडिया का ज़माना है पेजेस बनाओ और थोड़ा सा अच्छे से इसको स्प्रेड करो ताकि इस क्लास में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़े बच्चों का ठीक है तो गाइज इसको वापस कल मिलते हैं वायरसेस की क्लास करते हैं ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय